ഇതൊരു മാതിരി ചെയ്തായി പോയല്ലേ ഇവിടെ താൻ ഇത്ര കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഓടിയാർന്ന് നിൽക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം എടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അളിയൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് ഉത്തരം പറയാം ആനന്ദ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചുള്ള ശരിയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇത് മേടിച്ചോളാന്നുള്ളത് നീ അന്ന് കണ്ട അവസ്ഥയല്ല എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഫണ്ടിൻ്റെ വല്ല വിഷയമാണ് ഞാൻ അളിയനോട് പറഞ്ഞ് ലോൺ ശരിയാക്കി തരാം അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ലോൺ എടുക്കേണ്ടത് ഈ സ്ഥാപനം ഇതിൻ്റെ വരുമാനം കണ്ടിട്ടോ എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ സഹായത്തിന് നിന്നിരുന്ന ആൾ ഇതേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി ഇനി ഈ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേ എൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വരുന്നു ലോൺ നടക്കില്ല എന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയ കൂടുതൽ എന്നെ വിട്ടേരെ ഒറ്റയ്ക്ക് കൊണ്ടോണ പോകണം എനിക്കറിയാം ആ പറവനെ പ്രവാസി എന്തുണ്ട് എന്ത് പറയാനാ ബ്രോ ബ്രോട അവിടെ ജോലിക്ക് വല്ല ഒഴിവുണ്ടോ ജോലിക്ക് ഒഴിവുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒഴിവുണ്ട് എന്തേ എന്നാലേ ആ ഒഴിവിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം ഏ അതിന് നീ ദുബായിൽ എവിടെ കണ്ടല്ലേ ആയിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തില് നാട്ടിൽ പെട്ടു എന്ത് സാഹചര്യം കല്യാണം സെറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നാട്ടിൽ വന്ന ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങട്ട് കയറി ചെല്ലണ്ടെന്ന് അറബി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ജോലി ഞാനിപ്പോ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് കഷ്ടത്തിലേക്കാണ് ജോലിയും പോയി ഉത്തരത്തിലേക്കാണ് പെണ്ണിലും കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ അതൊന്നുമില്ല ബ്രോ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ എടാ ഞാൻ ജോലിക്ക് ഒഴിവുണ്ട് തുറന്ന നേരാ പക്ഷെ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒഴിവല്ല ഇതി കൂടുതൽ എന്ത് പെടാൻ കല്യാണം സെറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ജോലി പോകാനായിട്ട് എടാ അതെല്ലാം നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം പ്ലീസ് 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 എടാ ഞാൻ എന്നെ നീ ഒന്ന് പറയാൻ സമ്മതിക്ക് ബ്രോ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട ഈ ജോലി കിട്ടില്ല ഞാൻ കെട്ടിച്ചാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ പോരു ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ലോട്ട് ബ്രോ ബ്രോ അതെ അതെ ആ പറ പറ ഞാൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണോ ആ പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കൂ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വേണം അത് സീനില്ല അപ്പൊ കാണട്ടാ ആ ശരി യെസ് ഓ ഗോഡ് യെസ് ഹ്മ് ഇവൻ എൻ്റെ കാലനാവോ അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദുബായ് പോണി പോട്ടിമോളും നമുക്ക് ജർമ്മനി ആ ബ്രോ പറഞ്ഞ കുറ്റം കുറിച്ച് എത്തിയ അല്ല ബ്രോ എന്ത് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെയാ എന്നോട് ഒന്നും തോന്നിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഫോണിൽ കൂടെ വല്ലതും പറയാൻ സമയമായിരുന്നു വന്ന് കാണട്ടെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചു വേർക്കുന്നതിലും ദേഹത്ത് കരിയും പൊടിയും പറ്റുന്നതിലും പ്രശ്നമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിക്ക് കിട്ടോ ശവത്തി കുത്തല്ലേ ബ്രോ ജർമ്മനിക്ക് പോകാൻ പോയിട്ട് ഈ സാധനത്തിൽ പെട്രോൾ അടിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാനുള്ള കാശൂല എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്നോ അല്ല ബി ഫുഡും അക്കോമഡേഷനും ഒക്കെ അക്കോമഡേഷൻ ഇവിടെ മുകളിൽ റൂം സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഫുഡ് ഇല്ല ഫുഡിന് വരെ ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് തരാം പിന്നില്ലേ റോഡ് കിടക്കണ വണ്ടിയുടെ പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കുക സ്റ്റെപ്പിന് മാറ്റിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഓൺസൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മാത്രം ചോദിച്ചേക്കരുത് അത് ഞാൻ തരാം നീ ഞാൻ പറയും പോലെ കേൾക്കൂടെ എങ്കിൽ നിനക്കൊള്ളാം വാ ഞാണ്ട് 
ശരിയാലോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിന്നെ പെർമെന്റ് ആക്കണോ ആക്കണം അല്ല ആക്കിക്കൂടെ ഇയാളെന്തായിരിക്കോ തിരിച്ചു വന്നേ എന്തുറ്റി അതെ വണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആവുന്നു എന്താന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല വോബ്ലിംഗ് ആണോ ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ഭയങ്കര പടപ്പ് ശരി ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തുതെങ്ങാണോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതെവിടെ പോയി എടാ കുരുത്തം കെട്ടവനെ എടാ നേരം വൈകി വന്നോ തോന്നണേ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ആണെങ്കിൽ പണിക്ക് കയറ്റിയേക്കുക അതിന് എന്തോ ഒരു ഓബ്ലിംഗ് പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ പോർഷ ആണെങ്കിൽ സർവീസിനോടുത്തേക്കുക മിനി കൂപ്പർ ആണെങ്കിൽ ആനിയും കൊണ്ടേക്കുക ഏ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ ഏ ഏ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ ഓക്കെ ഡാളിയാ എന്തായിരുന്നു ടയറിന് ചെറിയൊരു വെട്ടലുണ്ട് അത് നോക്കണം ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്ത് ഒന്നുമില്ല ചോദിച്ചാ തമ്പുരാനെ ഇവളാ ഞാനിപ്പോ ഒരാട്ടോ ഞാൻ എന്റെ മറ്റേ മരണം കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫോൺ എടുക്കണേ ഫോൺ 
ഫോണ് എടുക്ക് ഫോൺ എടുക്ക് ഫോൺ എടുക്ക് ഇവനൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് വിളിച്ചാലും കിട്ടില്ലല്ലോ എവിടെയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം അതവിടെ പോലീസിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ മിക്കവാറും പോലീസ് പിടിക്കും അവിടെ ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട് അതിന് വേണ്ടെന്നാ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് വിളിച്ചേ വണ്ടിന്ന് ഊരി എടുക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊരു ശീലാകാൻ നിൽക്കണ്ട അതൊരു ചെറിയ കൈയ്യോ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഫോർ ബി എച്ച് കെ ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡ് നല്ലൊരു വില പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ സാധനം റെഡിയാവും പറയണത് എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം സംഭവമൊക്കെ കൊള്ളാം ഞാൻ പിന്നെ താങ്കളുടെ ബ്രദറിലെ ഒരു ബിൽഡറാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ച എന്തായാലും നോക്കണം എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നേ ഞാൻ ഏതായാലും അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയാം ഇതിലും നല്ലൊരു ഡീൽ ഇനിയിപ്പോൾ വരാനില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരു എനിക്കിപ്പോൾ കാറിൻ്റെ ഇ എം ഐ ഉണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടുകാരെ കേട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം ആ ഓക്കെ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ എന്തായാലും മാക്സിമം നോക്കട്ടോ ആ ഓക്കെ അളിയത് സെറ്റാണ് ഡീല് സംഗതി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കമ്മീഷൻ കാര്യം ശരിയാവുമല്ലോ അല്ലേ ആ പുതിയ ഇന്ത്യൻ്റെ പേരെന്തോ വിവേക് അവൻ എന്ത് ഈ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പി പി ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ കാലിന് എന്തോ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ കാലുണ്ട് പി പി ടി ഉണ്ടാക്കണേ അല്ല അതല്ല പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറയടോ പുതിയ ആളെ എടുക്കാം അല്ല കുഴപ്പമില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു ശരിയാക്കും എന്ത് ശരിയാക്കാൻ സാറേ ആ സാറേ മഹേഷ് ചോദിച്ച റിപ്പോർട്ട് എന്താക്കി അതവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലോ ഓ ഞാനിപ്പോ അവിടെ നിന്നാ വരുന്നേ എന്താ ഒപ്പിച്ചേ അല്ല കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണ്ടേ ചുമ്മാ തോന്നിയ ദിവസം കാണിച്ചു വെക്കാണോ ചെയ്യണേ കോളേജിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പി പി ടിയുടെ അതേ സീരിയസ്നെസ്സോട് ഇതിനെ കാണുക ഇന്റേൺഷിപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു ഉഴപ്പരുത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കയറണ്ടേ ആ വേണം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ സാർ വർഷടം മെയിലല്ലോ നടന്നു ഇല്ല എന്തേ ഇല്ല അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആക്കാൻ പോകുന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറയണ്ടായിരുന്നു ആണോ ആ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം കിട്ടിയ സൗകര്യമായിരുന്നു അറിയത്തില്ല മെയിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞേ വന്നില്ലായിരുന്നോ അല്ല നീ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയണേ ഏ കോൺടാക്ട്സ് മാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മുടെ 
പുതിയ ഇന്റേൺ ആണ് ദേവി എസ് നായർ ഈ കുട്ടിയുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ വൈഫൈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ആകുമ്പം ലാൻഡ് പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്ന തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അതെ നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് പാർട്ട്ണർ ലീസക്ക് ഡേവിഡിനോട് എന്തോ സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാൻ വി കണക്ട് ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് വരാം നോ നോ യു ക്യാൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഓക്കേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡേവിഡ് ജോൺ ഹേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലീസ ഐ ഹവ് കോൾഡ് ദിസ് മീറ്റിംഗ് ടു ലെറ്റ് യു നോ ദാറ്റ് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി യുവർ പൊസിഷൻ ദി കമ്പനി ഹാസ് ബീൻ എലിമിനേറ്റഡ് This decision is final. This was discussed at the highest level in the company. Unfortunately, we've had a very tough year. As you know, with COVID, it's been very difficult for a lot of organizations. Um, we weren't spared, and we had to make some difficult decisions, and unfortunately, it affected a lot of great people. Um, there's no way to turn the decision around. It is final. Um, please don't take it personally. There's nothing personal about it. It's a company decision, strictly financial. Barsha can meet with you and go over all the exit documentation, uh, do the exit interview and let you know about the benefits that you can have upon your departure. I wish you all the best um, in your future endeavors. Hope you find a great place um, and a great person to work with. Thank you. Bye-bye. David, this is a salary slip, right? Three months salary slip. And this is your final settlement summary. uh you can go through this and this is uh this is a uh, pf withdrawal pf withdraw transfer what to form this one and this is your expression i'm ready to negotiate my salary can you do something mm, no it's purely based on uh, higher management decision sorry i couldn't do anything Can you sign on this paper? Sorry, David. I tried my best. Maybe this can help you. All the best, David. Let's go for a smoke. No, I'm not smoking. David, what are you doing? I'm not going to do anything like this. Yes, I know it. Okay, I'm going to talk to you later. Okay, I'm going to talk to you later. I'm going to talk to you later. I'm going to talk to you later.
ഇതെന്താ മോട്ടിവേഷൻ ബുക്ക് ഒക്കെ കമ്പനി അതെന്താ കമ്പനി ഇങ്ങനെ അടുത്ത പണി നോക്കുള്ള മോട്ടിവേഷൻ അതെന്താ എന്ത് പറ്റി പറ്റാനൊന്നുമില്ല എന്റെ ജോലി പോയി ജോലി പോയിന്നു എന്ത് പറ്റി കോസ് കട്ടിങ്ങോ റീസ്ട്രക്ചറിങ്ങോ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടാ അവസാനമായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എവിടെയാ അത് ആറു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പഴത്തെ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് എന്താണോ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇതൊന്ന് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഞാനിത്ര നേരത്തെ റിസൈൻ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഡോക്ടർ എന്താ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അങ്ങ് പൊക്കിയുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഇതിൽ നല്ലത് കിട്ടാനാണെങ്കിലോ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ചായ എടുക്കട്ടെ ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഇരിക്കായിരുന്നു <laughs> 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 ഓരോരുത്തരും റിച്ച് ആക്കാന്ന് വെച്ചാ ആർക്കും വേണ്ട അത് ഞാൻ പ്രൊഫൈലിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ റിസൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ വിത്ത് നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സർവീസ് ഡെലിവറി ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് പെയ്ഡ് സർവീസ് ആണോ ഇത് 
സോറി ഞാനിപ്പോ ഒരു പേഡ് സർവീസ് നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലൊന്നുമല്ലല്ലോ ഒന്നും ജോലി ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്ത് അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാലും എനിക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് താങ്ക് യു ലക്ഷ്മി ഞാൻ നമ്മുടെ വണ്ടി വിറ്റാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം നമ്മുടെ ജീപ്പോ അത് നീ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിച്ചതല്ലേ അതെന്തിനാ ഇപ്പൊ വിൽക്കുന്നേ ആഗ്രഹിച്ചൊക്കെ മേടിച്ച പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരിടത്തൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോ ജോലി കിട്ടും എന്ന് കിട്ടും എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല പിന്നെ മാത്രല്ല എനിക്കിപ്പൊ ഒരു പേടി തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് പോലെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അൺസർട്ടേണിറ്റീസ് ഉള്ള ഈ സമയത്ത് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നിനക്ക് പേടി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതിലും വലിയ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടതാ ഡേവിഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടം വരെയൊക്കെ എത്തിയേ പിന്നെ ഇത്ര നിസ്സാരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിന് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കണേ എനിക്ക് നിസ്സാര കാര്യമായിട്ടാണോ തോന്നുന്നത് ഇതൊരു താൽക്കാലിക പ്രശ്നമല്ലേ ഡേ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ ദിസ് ടു ഷാൽ പാസ് എന്ന് ഇതിനെ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ പോരെ ഇത്രയും കഴിവുള്ള ആളല്ലേ നീ ഇപ്പൊ വണ്ടി വിൽക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെന്തിനാ വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് എത്ര പ്രതിസന്ധിയുള്ള റോട്ടിൽ കൂടിയും പോവാന്നും പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ആ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്ര നിസ്സാര കാര്യം വരുമ്പോ അത് വിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അത് വേണ്ട അത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ഇതിന്റെ Yeah, thank you. Um, yeah, tomorrow is fine for me. Um, uh, 10 o'clock? Shall I block 10 o'clock? Yeah, sure. Please, yeah. Okay. So David, why should we hire you? Honestly, I have all the experience and skill set that you're looking for. And I'm pretty sure that I'm the best candidate for this job role. It's not because of my experience in my past project, but my people management skill, which will be applicable in this position. Mone, Polici. This is Lava Dakar. I'm going to tell you two of you.
Go. Hello Ramya, this is David. Yes, David. I have an interview scheduled for this interview. My one-day breakdown came. I'm going to push you back. I'm going to push you back, David. I'm going to fly back to the CTO. I'm going to do അങ്ങനെ വാക്ക പറഞ്ഞ ശരിയാവൂല താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോക്കൺ അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ട് പോക്കോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴേലും സൗകര്യം പോലെ അഡ്വാൻസ് തന്നിട്ട് കരാർ എഴുതിയാൽ മതി മനസ്സിലായ ഇഷ്ടം പോലെ എൻക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട് ടോക്കൺ എത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി എന്തേലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലേ വിളിക്കാൻ പഠിക്കണ്ട ഞാൻ ഈ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇഷ്ടമായി കോൾസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നേരിട്ട് വന്ന് പരിപാടി സെറ്റാക്കിയത് നിങ്ങളാണ് ഇതിനുമ്പ് എവിടെ ആയിരുന്നു ഷോപ്പ് ഞാനൊരു ഐ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജോലി കിട്ടാനും പ്രയാസം കയ്യിലുള്ള കാശ് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട ഇവിടുത്തെ ആടാ അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിനെ എടുത്തേക്കെന്ന് വിചാരിച്ചു 
നെറ്റിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഞാൻ നെറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പയ്യനെ കിട്ടുമല്ലോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ എൻ്റെ മറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾക്കിടയിൽ ഇത് നോക്കി നടത്താൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ലീസിന് കൊടുക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചത് അപ്പം ഇതിനെ പറ്റി യാതൊരു ധാരണയില്ലാത്ത നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ പുറകെ കിടക്കാൻ എനിക്ക് സമയമുണ്ടാവും അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോമഴിയുണ്ടോ ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ലാതെ ഞാൻ ഇതിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ആ അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് വഴികളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ടോക്കണും തിരിച്ചെടുത്ത് വേറെ വല്ല പണിയും നോക്ക് രണ്ട് ഈ ചെക്കനൊക്കെ ഇവിടെ എത്ര കാലം ഉണ്ടാവുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവൻ്റെ നാട്ടിലെ തൻ്റെ അസുഖം കൂടിയിട്ട് വീട്ടുകാർ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോഴും ചെല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവനോട് നിൽക്കുക ഇവനെന്ന് പോകുന്നു പോലും അറിയാൻ പാടില്ല ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണി പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റണം ഇതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ടെക്നീഷ്യനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പേപ്പറിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കണം ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അതും ഇതും പറഞ്ഞ് എന്നെ ചുറ്റിക്കരുത് എനിക്ക് സമയമില്ല ടോക്കൻ തിരിച്ചു തരണ്ട ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാൻ തയ്യാറാണ് അസാമാന്യ ധൈര്യമാണല്ലോ ധൈര്യമല്ല എൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ബിനോ ബ്രോ ബ്രോ ഇവിടെയെങ്കും അല്ലേ എടാ അവര് പോയോ അവരൊക്കെ എപ്പോഴാ പോയി എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റേ ഹലോ ഏതായാലും <laughs> 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 സത്യം പറയാലോ ഞാൻ കണ്ടേല് വെച്ച ഏറ്റവും നല്ല മെൻറ്ററും മോട്ടിവേറ്റർ ഒക്കെ നിങ്ങള് തന്നെയാ ഇത് പിടിച്ചോ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് നാളിവിടെ ഒരു നിക്കണെന്നുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിയ അവസരം കളയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് അപ്പൊ എന്താ ബ്രോഡ് പ്ലാൻ സെറ്റ് ആവണം എങ്ങനെയാന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് പോട്ടെ അപ്പൊ ശരി കിട്ടുന്നതിനും വീടത്തില്ല ഓക്കെ പോട്ടെ അപ്പോൾ ഒരു ആയിരം കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടുമായിരിക്കും അല്ലേ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ആയിരമല്ല അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാ താങ്ക് യു കേട്ടോ ഓക്കെ ഹലോ ഡേവിഡ് പ്രൊഫൈലൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ ഒരു കരിയർ ബ്രേക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സി നിങ്ങളുടെ ഹയറിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താന്ന് എനിക്ക് വലിയ ധാരണയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയാം എന്റെ ഈ കരിയർ ബ്രേക്ക് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെക്ടേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമാവില്ല സോ ഡേവിഡ് മറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തി ഡേവിഡിനെ ഞാൻ ഹയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് എന്ത് വാ ഫാക്ടർ ആണ് തരാനുള്ളത്
മേബി ഏത് പാതിരാത്രി വിളിച്ച് ഡെലിവറി അപ്ഡേറ്റ് ചോദിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ ടയർ പഞ്ചറായി റോഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വിളിക്കാനും സാറിന് ഇനി ഒറ്റ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതിയാവും ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് വൺ സോ വെൻ ക്യാൻ യു ജോയിൻ